Evet, en sonunda e, her iki gün önce de son olarak da yine konuşmuştuk artık artık diye. E, şöyle bir yorumum vardı benim. E, önce hatırlatalım ne olduğunu da arkadaşlar bilen var bilmeyen var. E, Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun yeni görevinin ve sorumlulukların açıklanacağı toplantı yarın çarşamba günü saat 14'te e, düzenlenecek. E, Şükrü Saracoğlu basın toplantısı salonunda, 1907 salonunda daha doğrusu. E, ve hemen ardından da Erol Bulut'un basın toplantısı var. Yani önce Emre Belezoğlu, sonra da Hoca. Yani orada bir Emre'ye yönelme olacak. E, ama Erol Bulut da gelip e, biz bu işte beraberiz mesajı verecek. Yine bence ince düşünülmüş. Şöyle diyordum ben Okay. E, hani geç olsun güç olmasın mantığıyla. Emre hiç em, Emre takımın içindeyken bile sportif direktör gibi, idari menajer gibi. Ondan sonra futboldan sorumlu yönetici gibi, abi gibi, kardeş gibi neyse davranan birisi. Tarzı öyle zaten. O yüzden Emre'nin sportif direktör olması, futbol aklı ilan edilmesi için ille bir masaya oturup imza atılmasına gerek yok. Zaten bunu fazlasıyla gösterdi. Bu tamamen artık sembolik bir şey. Ama bir yandan da hani adını koyalım e, anlamında e, önemli bir toplantı. Yani bu işin buraya kadar gecikmesi, ertelenmesi de tamamen bu yüzden oldu. Yani Emre'nin böyle bir beklentisi yok. Ya ben abi başka benim iş ne zaman çözülecek? <gülüyor> böyle bir şey yok. Buna başladı zaten. Fiilen Sigort- ortam başladı. Sigort- <gülüyor> Sigort- <gülüyor> Fiilen zaten o antrenmanda şöyle elleri cebinde Volkan'la beraber şöyle yapıyordu ya. Orada dedik artık bundan sonra Fenerbahçe'nin geleceğinde Emre Beli zor olacak. Volkan Demirel'le birlikte bu arada sevgili Volkan'ın, Volkan Demirel'in doğum günü bugün. Onu da kutlamış olalım. E, doğum gününü ilk o biliyorsun Mehmet Yozgatlı ve Erol Bulut'a şöyle kapsayarak. Ee, i̇lk kutlamayı birlikte yapmışlardı. Sonra takım olarak da yaptılar. Şimdi de Emre Belezoğlu'nun görevi açıklanacak. Ee, bence, yani birlikte de konuşalım, arkadaşlarımızın katkısı da olabilir. Ee, yani müthiş bir yaz dönemi geçirdi. Hiç ön plana çıkmadı. Bir tane öyle bir şey yok. Hani demeci, vallahi bu işler zor, biz de geldik yapacağız, edeceğiz. Yani çünkü her şeyi yaşamış. Yani futbolda konuşulan, konuşulmaya çalışılan, Premier League ise Premier League, La Liga ise La Liga. Arada bir... Atletico Madrid'e gitti. Orada da bir şampiyon oldu. Kupa aldı geldi filan. Fenerbahçe'de şampiyonluk. Galatasaray'da şampiyonluk. Galatasaray'da UEFA kupası. Ve hakikaten o Emre abi esprisi içindedir. Bütün ilişkileri aslında Türkiye'de tüm takımlarla diğerleri. Sevmeyeni de vardır ama genelde o sağ içindeki e, bizim de tasvir etmediğimiz kendisini de bazen çok şaşırdığı tavırlardan dolayı. E, ama Anadolu'da da Süper Lig'de de futbolun emekçileriyle ilişkileri Federasyonun işte mesela temsilciler vardır, orada sağ gözlemciler vardır, müşahitler. Onlara kadar Emre hakikaten şeydir yani kapsayıcı ve sevilen bir isimdir. Ben bunu söylediğim zaman da hep belli gruplar tarafından olur mu ya öyle falan deniyordu. Valla öyle yani o şeyi öyle. Çok yardımsever. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda genç oyuncuların yanında duran ve zaten yaptığı fiilen yaptığı bir görevi yarından itibaren resmen başlamış olacak sevgili dostlar Okay. Emre Belezoğlu futbolculuğu döneminde agresif hareketleriyle, e, sansasyon yarattığı davranışlarıyla, genellikle e, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferiyle <gülüyor> Tabii. E, çoğu insanlar için nefret ö- ögesi oldu. Nefret odağında oldu. Sevilmedi. Türk medyasıyla ilişkisi de çoğu zaman inişli çıkışlı grafik çizdi. Ama <gülüyor> medyanın içerisindeki sen, ben birçok insan dahil herkes Emre'nin çok e, janti bir adam olduğunu, klas bir adam olduğunu biliyorduk. Evet. Yani birçok futbolcu için de öyledir bu. Birçok isim için öyledir. Hani o yüzden kalkıp yanlış bir cümle kurmaktan da çekinmiş. Ama şu da var. Sağ içerisindeki davranışları o janti futbolcuların bazen rezalet olabiliyor. Yani hakikaten rezalet. Bir de hakikaten beyefendi davranışları olan insanların da selam verilecek adamlar olmadığı da oluyor. Bu toplumun her kesiminde var zaten. Doktorlar, öğretmenler, spikerler. Yani her insan, her grupta var. Bu çok göz önünde olduğu için böyle. Şimdi Emre yeni bir dönemi açıyor. Bu dönemde şu var. Geçmişteki bütün e, olanların unutulduğu, yeni bir resmin, yeni bir e, fotoğrafın ortaya çıktığı bir dönem. Bana kalırsa bu e, özellikle iyi transfer dönemi, başa, başlangıç, aile ilişkisiyle yürüyor olması o resmi tamamen silik hale getirerek yeni bir Emre profili ortaya çıkarıyor. Bence Emre Belezoğlu'nun bunu e, basit bir e, açıklama e, veya kariyerde bir dönüşme olarak görmemesi, gelecek için önemli bir Türk futbolu için adım olarak görmesi lazım. Benim kanaatim bu. Ben Emre Belezoğlu'nun danışmanı olsam, sevgili Emre, 
Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin sportif direktörüsü. Ve bugüne kadar kurduğun takım taraftardan güven oyu aldı. E, medyadan güven oyu aldı. Ağırlıklı olarak tarafsız medyadan da güven oyu aldı. Burada yarın işler kötüye gidebilir. Futbolda hiçbir zaman yukarıya çıkmazsın. Ama sen bozulmamaya gayret göster. Sen işler ters gittiği zaman e, eski hırçınlığına sakın geri dönme. Bir profesyonel olarak ilerle. Yarın Türk futbolunu yönetme konusunda da çok büyük artılarım vardır. Çünkü yurt dışına gitmiş, yurt dışında ilişki kurmuş, <gülüyor> oynamış, gelmiş, iki büyük Türk takımının formasını giymiş birisi olarak büyük bir tecrübeye sahipsin. Az önce e, sen de belirttin Orkun. E, şöyle de devam edelim. Atletico Madrid'de kısa süre kalmış olabilirsin ama Diego Simeone'yi, <gülüyor> Atletico Madrid kulübünü, antrenman tekniklerini, pazarlama tekniklerini orada gördüm ve akıllı bir adam olduğu için anladım. İngiltere'nin en sorunlu kulüplerinden birisi, maddi anlamda, sahaya gücünü parasal anlamda, yıkamadığı anlamda, seyirci gücü olmasına rağmen sonucu değiştirememesi, 96'tan beri büyük sıkıntılar çekmesen, Newcastle'da forma giydin, orada da çok şey öğrendim. İtalya'daydın, Inter'de forma giydin. İtalya'nın en acayip transfer şeylerinden, rekabetlerinden birinin içerisindeydin. Hem Inter Milan hem Inter Juventus yani hem İtalya derbisinin hem Milano derbisinin içerisindeydin. Ee, orada çok büyük bir edinimin oldu. Buraya geldin, Galatasaray gibi bir kulüpte en önemli dönemin sonuna kadar e, şahitlik ettin. Sonra Fenerbahçe'nin en zor döneminde içindeydin. En büyük geçiş dönemi. Türk futbolunda senin kadar saha ve saha dışı Tüm dünyayı kavrayan bilgiye sahip hiç kimse neredeyse yok. Varsa bile kullanma becerilerini şimdiye kadar göstermediler. Bu senin gelecekte Türk milli takımının, Türk Futbol Federasyonu'nun örgütlenmesi, doğruya gitmesi konusunda da e, artın olacak ve Türkiye için de senin yönetim tarzına, yaklaşımına ihtiyaç var. O yüzden mümkün mertebe agresif olmadan, sinirlenmeden, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden bu görevi Valdano Real Madrid'de nasıl yaptıysa, Önes nasıl Bayern Münih'te yaptıysa, Begrishtein nasıl Barcelona'da yaptıysa bla bla bla yapmaya çalış. Çünkü sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de bir kazanç olur. Çünkü Türk futbolu içe kapandıkça UEFA'dan da aşağı düşüyor ve yok olma tehlikesinde. Türk futbolunun dışa açılması lazım. O kapılardan birisi senin elinde. Derim, e, o da not eder bir yerine koyar mutlaka. Mutlaka aynı şeyi düşündüğüne eminim. Ee, şu aşamada e, başka bir ismi de buraya sokmak isterdim ama şu ana kadar henüz e, pozitif etki yaratamadı. O da Hamit Altıntop. E, vizyon sahibi, bilgi sahibi, görgü sahibi, lafını budaktan esirgemeyen bir insandır. Türkiye-Azerbaycan maçı 8-9 sene önce maç sonrası yaptığı bir röportaj vardır. Gökmen Özdemir'le konuştuğu o zamanın Vatan Gazetesi'ne inanılmaz güzel noktalara temas etmiştir Türk futbolu ile ilgili ama... E, iş e, icraata gelince çözebilmiş değildir. Veya onun işe el koymasına federasyonun hakim güçleri izin vermemektedir. Ama Emre bunları kırabilecek bir isim. ilerleyebilecek bir isim. E, bu çok büyük bir avantaj. Ali Koç'un da söylediği gibi birkaç dili konuşup anlaşabilmesi de bir avantaj. Ben olsam onun yerinde hem sportif direktörlüğü devam ettiririm. Hem de bu arada bu dilleri daha da kuvvetli hale getiririm. Çünkü Türk futbolunda ee, önemli bir yürüyüşün ilk adımını atmış olabilir. Bunu bir emre hayranlığı için yapmıyorum. Sadece bir profesyonel göz olarak bakıyorum. Dışarıdan bir profesyonel. Peki ben sana bir şey sorayım. Emre'nin sportif direktör olması içine sindi mi? O kadar <gülüyor> Abi içine... Yani manifesto oldu diyor arkadaşımız. Hakikaten bir Emre Berezoğlu manifestosu oldu. Emre de bunu mutlaka dinleyecektir. Biz de göndeririz. Ve mutlaka böyle şeyden o kadar bir eyvallah der öyle birisidir. Tabii e ne oldu şimdi? Ya anlatabiliyor muyum? Yani sen devam et diye söylemiyorum ama boş ver sen girme. Şey. Ne oldu yani şimdi? Nedir bu? Yani konu ne? Neden bahsediyoruz? O yüzden o, o yakarışlar öyle oluyor. Yani olmayan bir şeyin öyle olduğunu ısrarla algıyla ya da başka yere söylemeye çalışıyorlar insanlar. Sadece burada değil biz çok yaşıyoruz bunu. Yani bu programımızın da bir konusu. Yani o yüzden hani aman abi konuşmayın diyorsunuz bazen haklı olarak ama ba- yani bazen anlatmak gerekiyor. Bu kanalı bu yazda bu yüzden kurduk zaten. Yani gözümüzün önünde olan şeylerle alakalı başka şeyler anlatılıyor. Ve çok samimi bir şekilde bazen duygusal, bazen kızarak, bazen isyan ederek, bazen de hakikaten anlatmaya çalışarak bir pozisyon alıyorsun. İşte kibir demiş gene demin bir arkadaşımız şey için, sen için değil benim, baş, karar başı değil şey ki. Ya ki vallahi kibir değil. Ya yani gözümüzün önünde gördüğümüz şey başka biliniyor. Sizlere başka aktarıldığı için, dedikodularla başka gittiği için. Sergen Yalçın'ın da belki yakarışları o anlamda haklı olabilir. Öyle başlamıştık. Başta Emre. Benim bakın tekrar söylüyorum. Bırakın şimdi diğer konuları. İşte içine sindi mi? Aykut Kocaman, Ersun Onları bırakalım. Emre'yi konuşalım. Ya asıl 
Bu anlamdaki zehirlenmenin en büyüğü Emre ile alakalı. Zehirlenme değil, Emre'nin ki daha haklı. Gözün önünde gördüğü şeye inanıyor insanlar ve onu görüyorlar. Haklılar. Benim en yakın arkadaşlarımla Emre ile ilgili bazı kavgalarım olmuştur. Yani kavga derken tartışma anlamında, yumruk yumru anlamında değil. Ya valla öyle değil abi, adam öyle de yapıyor, böyle de yapıyor. Ama sahada böyle kaybetmek istemiyor, çok hırslı. Tavla oynarken bile bilmem taşı adamın kafasına atabiliyor falan. Hani öyle espri anlatıyorum. Ama valla abi ya bir görsen burada diyorum. Yani şuraya otursa senin de kafandaki bütün algılar e, yıkılacak. Ama e, ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur demiş. Büyük usta Einstein. E, o yüzden e, hakikaten zor. Yani biz bunu hani yapabiliriz diye söylemiyorum. Ama dinleyin yani dinleyin derken anlatmaya, dinletmeye çalışıyoruz. Emre de buna bir örnek Okay. O yüzden özellikle altını çiziyorum. Birkaç bir iki somut bir şey daha söyleyip yavaş yavaş kapatalım. Ee, Emre ile yaptığımız bir sohbette bu 2013-14 yılı civarı olması lazım. Artık Fenerbahçe'deki son dönemlerine doğru geliyor. Şey diyordu ben e, futbolun yönetim tarafında, profesyonel tarafında yer almak istiyorum. Aslında bu bilinçli bir tercih. Yani Emre ya sen bu işleri meraklısın sen yapsana seneye tarzı olmadı bu. Yani Emre'nin kafasında hatta bununla ilgili e, Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de falan da bir e, eğitim almak istiyordu. Bir sertifika programı olabilir, bir üniversitenin belli bir bölümü olabilir ya da profesyonel bir futbol e, işi akademisi olabilir. Bunu da yapmak istiyordu. Bunu da yapacaktır. Araya sıkıştırır. Yani bir hafta gider, 10 gün gider, 15 gün gider. E, büyük kulüplere gidip oradaki hepsi arkadaşları, dostları, birlikte çalıştığı dolu isim var. Dünya futbolunda önemli isimler var. E, Hasan Çetinkaya da ona bu anlamda çok büyük kapılar açar. Zaten her sürekli görüşüyorlar. Ee, mutlaka o kadar böyle bir şey de yapacaktır. Yani mini sertifika programları olur, sosyal medya olur, iletişim olur. Şeyle ilgili, öfke kontrolüyle ilgili, yani bunu herkes kolay kolay yapamaz. Ciddi ciddi destek alıyordu. Yani belli bir noktaya da bence geldi artık yani. Başakşehir'de daha da artık zaten rahatlamıştı. Fenerbahçe'lik son döneminde de öyle olmadı. Bir ara o Atletico Madrid'e gittik, gidip geldikten sonraki yaz, Emre bir geldi. Ben de hatta onun fotoğrafı da var. Kullanacağım programda. Eee Tanıyamadık ya yani böyle Emre biraz hani yere yakın hani daha Maradona görünüşlü biraz daha böyle hani şeydir hafif böyle baldırlar falan kalındır yani biraz e, o sayede de yere sağlam basar. Böyle ilk incecik bir oyuncu ve stok gibi bir şey geldi şeyden o, o sezon yani kamp dönüşü e, tatil dönüşü ya Emre ne olmuşsun ne etmişsin e, İtalya'da işte wellness center falan denilen böyle bir özel şeye gitmiş yani tatil zaten iki hafta futbolcudan yarım gün tatilden izinden çal e, kıyamet kopar. Ya 2-3 hafta falan oluyor anca. Milli takım maçları oluyor, diğer şeyler oluyor. Anca bitiyor sezon, sonra hemen kamp başlıyor ya. Bir haftalığına falan İtalya'daki o özel şeye gitmiş. Ve beslenmesinden, hani o diyet, farklı diyetler oluyor ya. E, hani sıvı diyeti, vücudun e, e, toksinlerden arındırması dahil olmak üzere. Böyle ip gibi bir şey geldi. Ve hakikaten çok iyi başlamıştı o sezona falan. Dolayısıyla e, böyle bir karakter bundan, hayırlı olsun diyorum ben. Bundan sonra Emre Belenzoğlu ne yapabilir? Bakın burada Fenerbahçe'yi konuşmuyoruz. Konu Fenerbahçe, bir kişiyi konuşuyoruz. Türk futbolunda model olmaya yakın bir çıkışı konuşuyoruz. Bu yarın Galatasaray'dan birisi için de söz konusu olabilir. Ama şu andaki Galatasaray'ın hiyerarşik yapısı buna izin vermiyor. Beşiktaş'tan da çıkabilir. O hiyerarşik yapı da izin vermiyor. Bu yapı izin verdi. Güçlü bir başkan var. Yani güçlü derken diğer başkanlar güçsüz demiyorum. Haşa <gülüyor> ekonomik gücü olan ve bir holding vizyonu olan bir başkandan bahsediyor. Siz Ali Koç istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Emre Belezoğlu bu dakikadan itibaren sportif direktör olarak sürekli tribünde çekirdek diyerek maç izlemeyecek. Muhtemelen gelecek senenin Fenerbahçesi için şimdiden bazı hareketler yapacak. Sportif direktörlük büyük bir e, devamlılık işidir, sürdürülebilirlik işidir. Bir sezon transferleri yapıp gelecek sezona kadar yatma çekirdek yeme işi değildir. Evet. Muhtemelen gelecek senenin e, kimyasını kuracak. Önce kimyasını olacak. Yani önce bu kimya, sonra bir Fizik yapacaklar, sonra matematik yapacaklar ve işi bitirecekler. Dolayısıyla asıl işi bugün, bugünden sonra başlıyor. Aslında bugün ya da yarın imza atacak olması da işin aslında yeni başlıyor olmasıdır. Kendini ispat etti, su basmanını kurdu, korkunun ifade ettiği gibi sürekli olarak ardından da inşa edecek. Dolayısıyla böyle bir model Türk futbolu için iyi bir model olur. Ve Türk futbolunda dünyaya açık kafası olan birçok isim var. Yani... Mesela ben Nihat Kahveci Ataşehir'de zaman zaman e, dostlarıyla yemek yerken görüyorum İspanyol dostlarıyla. Hala ilişkilerini sürdürüyor. Hala bir şeyler yapabilir. Ama nasıl yapabilir onu bilmiyorum. Emre bu şansa sahip. Umarım e, Türk futbolun içerisinde bir Valdano, bir Bergliştayn, bir Hönes e, çizgisinde olur. Ve umarım ki bakın, umarım ki Volkan 
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden birisi oldu. Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe forması giydi. Erol Bulut Fenerbahçe tarihinin en kritik kilit şampiyonluğunun asistini yapan adam. E, kendini yetiştirmiş adam. Erol Bulut e, çok dil bilen, çok ülkede bulunmuş kendini yetiştirmiş bir adam. Emre Belezoğlu aynı şekilde. E, sürekli Volkan kendine yatırım yapıyor. Yani bir Bayern Münih modeli gelecekse bu Fenerbahçe'de olabilir Türkiye'de. Ve bence de oraya doğru gidiyorlar. Bence de Ali Koç bunu düşünüyor. Ve bu kanal kurulduğu Şubat ayından beri Fenerbahçe Alman sistemine, Alman modeline doğru yola çıkıyor derken bir parça da herhalde her şey ortaya açık açık çıkıyordur. Belki 10 dakikalık binlerce insana ulaşan bir spekülasyon videosuyla çok fazla insana gidemiyoruz ama bu 7-8 aylık dönemdeki tutarlılığımızı da en azından bununla anlatmış olduk. Ben dinleyen herkese teşekkür ediyorum.